Okay, thank you very much for having me. And following the movie and following Mr. Tiwari's description, I will give a lecture on why I think that his machine fulfills Tesla's prophecy. Und er wird jetzt genau erklären, wie diese Maschine funktioniert, okay? Start. Tesla said, ere many generations pass, mankind will succeed in attaching his machinery to the very real works of nature. Das ist der Ausspruch von Nikola Tesla, der vor vielen Jahren gesagt hat, bevor mehrere Generationen vergehen, wird unsere Technologie, unsere Maschinerie äh, angetrieben werden durch eine Kraft, die im ganzen Kosmos in jedem Punkt verfügbar ist. Okay. I first read this in 1980 when I started studying ich habe das Tesla. zum ersten Mal in den 80er Jahren letzten Jahr, des letzten Jahrhunderts gelesen, als ich gestartet, aufgebrochen bin, mich mit freier Energie zu beschäftigen. And I really had no idea what did he mean. Ich hatte wirklich keine Idee, was er damit meinte. But I discovered along the way Mr. Tiwari who had put together a theory called the space vortex theory. Aber ich uh, hatte dann im Laufe der Zeit uh, mich beschäftigt mit der Raumwirbelstrukturtheorie des Elektrons von Paramahansa Tiwari. Educated as an electrical engineer I was never comfortable with the inability of physics to describe the mechanism of gravity. Ich bin ja ausgebildet als Ingenieur, aber mir war immer bewusst, dass die Physik eigentlich keine Erklärung hat, woher die Ladung des Elektrons kommt, des Elektrons kommt und die ganzen anderen Eigenschaften. Let alone describe the Difficulties between relativity theory and quantum mechanics. What wenn was sie, the interaction? Wenn Sie sich bewusst sein, wie schwierig es ist oder überhaupt noch nicht möglich, äh, den Zusammenhang zwischen der Relativitätstheorie von Einstein und der Quantenmechanik zu finden. Both relativity theory and quantum mechanics have been explained by physicists without an understanding that there is an ether. Uh, beide Theorien wurden erklärt von Physikern oder entwickelt, ohne dass sie irgendein Verständnis hatten für den Äther im Hintergrund. Mr. Tiwari's Space Vortex Theory, which takes into account the existence of the Ether, die Theorie von Tiwari, die von der Existenz eines solchen Äthers ausgeht, helps to explain the discrepancies between relativity and quantum mechanics. Hilft auch dazu, um ein Verständnis zu gewinnen für die Zusammenhänge zwischen der Relativitätstheorie und der Quantentheorie. So, in physics people are trying to find a grand unified field theory to merge quantum mechanics and relativity theory, but both theories are based on a fallacy that space is empty. Die Physiker versuchen, beide Theorien in einer vereinheitlichen Theorie zusammenzubringen, doch beide, jede dieser Theorien äh, hat äh, den Fehler, dass sie eigentlich äh, von, äh, davon ausgeht, dass äh, der Raum keinen Äther hat. So, if you go to the website tuari.org, you will find many papers that describe his theory and how the electron is formed, what the electron is, the nature of space and the nature of reality. Wenn Sie auf die Webseite von Tiwari gehen, finden Sie eine Vielfalt von Zusammenhängen, uh, die er genau erklärt. Just some background. Mr. Tiwari is an electrical engineer. Tiwari is an Elektroingenieur. He built nuclear power plants. Er baute Kernkraftwerke. He, he retired as executive director of the Nuclear Power Corporation of India. Er ist jetzt im Ruhestand und war zuletzt uh, verantwortlicher Leiter in der Kraftwerksindustrie. He is also a Sanskrit scholar. He was, he is a Sanskrit, Sanskrit specialist. Space vortex theory has Nun? proven that space is not material. Also it's Raum, incompressible. Der Raum ist nicht materiell, ist unkompressbar, er ist nicht flüssig, er ist kontinuierlich. Uh, ist, uh, ist, es handelt sich um ein Uh, masseloses Fluidum und er kann uh, beinhalten einen uh, besitzen einen laufenden ständigen Fluss, der variiert von null bis zur Lichtgeschwindigkeit. I translate it directly, okay? Space vortex theory is based on these three postulates. Diese Space, uh, Space 
der Raumwirbeltheorie basiert auf den folgenden Postulaten. Uh, should I translate directly? Okay, that's the easiest way. Uh, das Medium des Raumes uh, über dem ganzen Universum ist ein ewig existierendes, nicht materielles, kontinuierliches, isotropes uh, Flüssigkeitssubstrat. Das Medium des Raumes uh, hat einen uh, begrenzten, uh, eine begrenzte Flussgeschwindigkeit, die der Lichtgeschwindigkeit entspricht und uh, ist relativ zum absoluten Vakuum und mit einer begrenzten Winkelgeschwindigkeit, wenn sie sich in, Bewe in Rotationsbewegung bewegt, äh, befindet. Das Medium des, okay, back. Das ja. Medium des Universums im Raum ist ewig und äh, mit äh, Bewegung äh, ausgestattet. Proof of these postulates that the universal substratum of space with non-material properties has real existence is provided by space vortex theory also in dieser Raumwirbeltheorie gibt es klare Beweise für diese Aussagen, dass which derives the properties of the electron, man kann ableiten die Eigenschaften des Elektrons, Masse und Ladung, Mass and Charge, predicts its mass and charge, die Trägheit, Inertia, explains inertia and gravity. und die Gravitation. Da unten sind noch genäher Erklärungen, aber die sehen Sie dann. Okay. Note that the absolute vacuum with non-material properties is termed as space. Nun, das absolute Vakuum mit nicht materiellen Eigenschaften wird als Raum bezeichnet. 